Laisse-toi porter Waouh Ça tire <rire> Vas-y, Émilie, plus haut Miam, miam des gâteaux Oh là là J'ai du mal à le contrôler Oh zut J'y vais mmh. Il est tombé par là C'est presque ça, Émilie Tu progresses on va faire un nouvel essai, mais cette fois, il faut bien anticiper les coups de vent. Hé hey, Venez voir, mais doucement Un bébé tigre Salut, toi Tu t'es perdu Oh, mais t'es blessé Viens par ici N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal hmm, Il a une épine enfoncée dans son coussinet Waouh Mais t'es trop mignon, toi Attention, Émilie Ne le serre pas trop, ça reste un tigre Elle mère te fait mal Quoi Tu rigoles, j'espère Je suis en train de le soigner Tu es loin de chez toi Moi aussi On va bien s'entendre, tous les deux Je vais t'appeler Neko Euh... On devrait peut-être pas le garder Les tigres ne sont pas des animaux domestiques, tu sais Regardez Il me prend pour sa maman Dis, Émilie, je peux le caresser Hein Dis Allez, quoi Pourquoi personne ne m'écoute Hé, hey, je vous parle C'est incroyable Mon tigre, et puis quoi encore Maintenant que tu traînes cette bestiole pleine de griffes et de dents, moi je ne compte plus Et puis d'abord, je croyais que c'était moi la mascotte du clan Arrête un peu, Kinoubi On va pouvoir le dresser comme ça Quand il sera grand, personne n'osera plus s'en prendre à nous ah et moi, je te répète que c'est une très mauvaise idée. Ce tigre a sûrement une famille. Sa mère va partir à sa recherche. Et si elle le trouve, je te raconte pas. Et oh, arrête un peu de donner des leçons. Je te signale que je connais les animaux sauvages bien mieux que toi. Si tu n'aimes pas Neko, personne ne te retient. Pas la peine de me le dire deux fois. Eh, hey, mais... Revenez, quoi Viens, Neko on va bien s'amuser tous les deux Hein oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça Ben, c'est Neko Neko, c'est un drôle de nom pour un tigre Tu as faim, Neko Je peux le garder Dites oui, s'il vous plaît Il dormira dans la grange avec moi Quoi Il est hors de question que je partage ma chambre avec ce faux Elmer, je m'installe avec toi Eh bien, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée Mais je vais en parler avec mon mari On verra s'il accepte ne t'inquiète pas, je vais essayer de le convaincre. Oh, merci Merci Et là, doucement, Émilie, on n'a pas encore dit oui. Mais qu'est-ce que ce tigre fait là Eh bien, ce tigre, c'est Neko Dire qu'elle m'a remplacé par un sauvage. J'espère que ton père va refuser de le garder. Quelle tête de mule Elle arrive toujours à embobiner tout le monde Comme si elle avait besoin d'un nouvel ami Crois-moi, Kinobi, ce tigre, on n'a pas fini d'en entendre parler oh Et en plus de ça, lui, il ronfle Un nouveau compagnon de jeu lui ferait du bien, Ron Elle devra s'en occuper et prendre soin de lui Ça l'aidera à grandir Mais c'est beaucoup de responsabilité Ça peut être dangereux, ce n'est pas un chat Pour elle, il est à peine plus grand Peut-être, mais il ne restera pas petit éternellement. Nous aurons le temps d'y penser. Cette petite a bien le droit d'en profiter. Bonne nuit, Neko. Ah bah, t'es pas gêné Avec Inoubi, au moins, j'ai droit à un câlin. Non, Madame Baokan. Émilie ne peut pas garder cet animal dans le village. Il a mis en charge oh. tout le linge que Madame Camilla n'avait mis à sécher. En plus, votre tigre a effrayé toutes mes poules et a cassé mes œufs. Tout est de ma faute. Je vous promets de venir vous aider pour me faire pardonner. Savez-vous où il est parti Non, je ne sais pas. Et franchement, bon débarras. Les ennuis commencent. Debout, Kinobi. Émilie va avoir besoin de nous. Oh. Émilie, dis à 
à ton fauve de ne plus s'approcher des buffs Il va les rendre fous à leur courir après comme ça Pas de problème, je m'en occupe C'est vrai À cause de cette géante, il va falloir se battre contre un tigre Moi, ça me fait pas peur Enfin, quand ils sont apprivoisés, ils sont pas méchants, hein Arrêtez de pleurnicher tous les deux Moi, je vous le dis, ce tigre va pas nous embêter longtemps Attention Notre marchandise ce matin Ce tigreau doit retourner d'où il vient Allons, vous oubliez que malgré sa taille, Emily n'est qu'une enfant Quant à toi, petit monstre, il est temps de réunir le conseil du village pour décider ton sort. Voilà ce qui arrive quand on s'en tige d'une bête sauvage. Avec moi, rien de tout ça ne serait arrivé. Hé, hey, le maire, tu vois Emily Pas si fort, Andouille Ouais, je la vois, elle est au milieu, elle tient écho dans ses bras Émilie peut bien le garder encore un peu, le temps qu'il grandisse, et puis elle le relâchera. C'est vrai, laissons-lui encore une chance. Vas-y ma fille, répète ce que tu as vu. Hier, je jouais près des rizières quand j'ai aperçu une forme. C'était un tigre blanc adulte oh qui rôdait. Oh 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 Qu'est-ce qui se passe, elle mère Dis-moi C'est cette peste de calasse Elle dit qu'elle a vu la mère de Neko près des rizières oh Allons, un peu de silence s'il vous plaît, gardez votre calme si Neko a une mère qui le cherche, je crois que personne ne s'opposera à ce qu'il retourne vivre dans la forêt auprès des siens. Hmm. Neko s'en va. C'est ce que vous vouliez, non Vous êtes content <rire> Elle a intérêt à se débarrasser de son tigre. J'espère pour toi que t'as dit la vérité au conseil, sinon tout le monde saura que t'es qu'une menteuse. Calas, qu'est-ce que tu fais encore là Je t'interdis de traîner dehors tant que ce tigre rôdera dans les parages. Mais... Euh, Est-ce que ça vous dérangerait de me donner un petit coup de main Pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir un animal de compagnie à ma taille Tu sais quoi, Neko Tu n'as qu'à rester ici. Je t'apporterai de la nourriture et je te ferai un lit avec de la paille. Ce sera notre secret, rien qu'à toi et moi. Tu es d'accord Je prends ça pour un oui T'es sûr c'est une bonne idée, Elmer Que s'il y avait vraiment un tigre On doit courir ce risque pour aider Emily. Regarde plutôt si tu trouves des traces. Je vois rien. Et toi Pas mieux. Tu veux savoir, Kinoubi Je crois que cette peste de calasse a menti au conseil. Oh cette fois, c'est bien un tigre Fiche en camp Qu'est-ce qu'elle fabrique et qu'est-ce qu'il y a dans ce baluchon mmh, Pas de doute, ce sont les délicieux gâteaux à la pâte de goyave que prépare ta mère. Des gâteaux Une couverture Mais alors, je suis sûre qu'Emily veut cacher Neko. Où est-ce que tu vas Écoute, Emily, tout à l'heure, Calas a menti. Aucun grand tigre ne rôdait autour du village, on n'a même pas trouvé d'empreinte. Alors, ça veut dire que Neko peut rester ici avec moi Euh, non, Emily, pas vraiment. C'est vrai qu'avec Kinoubi, on n'a pas trouvé la mère de Neko, mais par contre, on l'a entendu l'appeler. Rendez-vous à la bambouseraie. Comment j'ai pu croire que tu serais plus heureux ici Je crois qu'elle mère a raison. T'es fait pour vivre libre. Allez, viens. Je vais t'aider à retrouver ta maman. Non mais, qu'est-ce que tu fais là Tu dois t'en aller maintenant. Tu ne comprends rien à ce que je raconte, pas vrai, Neko Peut-être qu'il retrouve pas son chemin. C'est vrai, il est si petit. Pas de panique Personne ne bouge C'est ta 
maman, Neko. C'est vers elle que tu dois aller. Au revoir, Neko. T'as entendu Elle t'a remercié en tigre. Je suis sûre qu'elle t'est reconnaissante d'avoir pris soin de son petit. C'est pour ça qu'elle ne nous a pas attaqué. Peut-être. Dis, je pourrais revenir dans la grange dormir avec toi ce soir. Comme ça, il sera toujours avec nous. Je crois qu'il me manquera. Tu parles Chaque fois qu'il arrivait, tu sautais au plafond. Quoi Sache qu'il en faut plus que ça pour faire peur à Kinoubi. Kinoubi, attention Derrière hein, toi, un ça. tigre <rire> Allez, il est temps de rentrer, les amis. Où que tu sois, fais de beaux rêves, petit tigre. Hé, hey, attendez-moi Voici Trébus, le jeune buffle qui participera au concours de tombe de demain. Hein Je te rappelle le principe. Maîtriser le buffle et le tondre avec l'aide d'un coéquipier. Comme je ne pourrais pas être là, j'ai demandé à... Ah, justement, le voilà. Jonas, il sera l'arbitre. Excusez-moi, mais avec Émilie, le clan du matin a gagné d'avance. C'est pas juste. C'est pour ça que pour Émilie, j'ai prévu de sortir un adversaire à sa taille. Acabus, le grand but. Oh. Grand but Trimballer ton petit doudou à ton âge <rire> Ça suffit, mon Kinoubi n'est pas un doudou C'est un, un sac à... C'est ce que je disais Ridicule Quel gros bébé T'en as pas marre, toi, de ces enfantillages C'est alors que l'incroyable Kinoubi se jette sur le grand but <rire> L'attrape par les cornes et gagne Ben, qu'est-ce que t'as Je crois que je vais tondre le buffle avec Elmer. Quoi Bah ben oui, on n'est pas forcé de toujours rester collés l'un à l'autre. Tu sais, j'ai aussi besoin d'air parfois. Tu dis ça et en plus, tu ne m'as même pas défendu devant Kalas. Alors, corde, gourde et le casse-croûte, ça, c'est pour moi. C'est pas la peine. Je vais le mettre dans ce sac plutôt que dans mon petit doudou. Oh. Tu vas rester ici et te reposer un peu. Tu n'as qu'à venir nous encourager pendant le concours. C'est ça. Pour venir t'applaudir, tu veux bien de moi. Oh là là. Tu veux aussi que je finisse sur une étagère Non, mais ça ne nous fera pas de mal de nous séparer un peu. À tout à l'heure. Mmh. Une journée dans la cabane, tout seul et c'est alors que l'incroyable Kinoubi se jette sur le grand buff J'ai faim, moi Et Emily qui est partie avec tout le casse-croûte D'accord, je te pardonne. Même si tu m'as abandonné, j'accepte tes excuses. Mais tu comprends, tu me manques. Ah, non, ça va pas. Émilie Pas lui, pas maintenant. Émilie Oh, Émilie, je t'apporte ta lampe de poche. Ah, je comprends mieux. Un sac en peluche, évidemment, ça fait bébé. Surtout devant Jonas. Elle a vraiment décidé de m'abandonner. Ben alors, le doudou, t'as perdu ta maman Mais non, Fiona, regarde. Il veut qu'on lui fasse une petite coupe de cheveux. C'est le bouquet, tout le monde m'en veut Adieu, je vais me trouver une autre famille Une famille de pandas géants dans la forêt 
eux, ils feront certainement plus attention à moi. Franchement, je trouve que t'as été un peu dur avec Kinoui. Tu crois Où il est passé d'ailleurs, celui-là Fred, t'as vu Kinou hmm. C'est vrai que je l'ai secoué un peu, mais tu crois qu'il est capable d'être parti tout seul en forêt <rire> Toi, tu sais quelque chose Dis-moi tout de suite où est Kinoubi ou alors... Ou alors quoi Ou alors il se pourrait bien que je m'énerve vraiment D'accord, il est parti vers la forêt de chêne. C'est trop bête, le concours commence dans moins d'une heure. J'espère vraiment qu'il ne lui est rien arrivé. Ah 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 Ouh, les pandas c'est moi, Kinoubi Il faut pas avoir peur de moi Qui va là Qui va là C'est juste mon estomac qui gargouille. Oh, oh j'ai faim, moi On n'a plus besoin de ce truc Ça non plus, on n'a plus besoin Ça non plus ah ben, on se sent tout de suite plus léger comme ça. Kinoubi S'il te plaît, réponds Ouh, les pandas Oh et... Et oh Un pont Ça mène toujours quelque part, un pont mais c'est ma brosse à cheveux Mon porte-monnaie Il exagère quand même Oh et les pandas Oh, tu as quoi bon Même eux, ils veulent pas de moi ici avoir été clair, non Comme tu vois, j'aime débrouille très bien sans toi. C'est pas n'importe quoi. Allez, viens, rentre avec moi. Mais ma maison, c'est ici maintenant. D'ailleurs, avec mes nouveaux copains panda, on s'éclate trop. <rire> Kinoubi, attention ah Au secours Viens m'aider Tu me trouves vraiment collant On réglera nos comptes plus tard Si je dois revenir, j'exige des excuses D'accord, je regrette Ça te va comme ça Oh non, je peux pas voir ça ah Mon kino Alors, je suis collant 
C'est ça et qu'on te voit plus, espèce de, de faux panda Si tu savais comme j'ai eu peur Tu m'étouffes Ça va mieux Oui. Tu pourrais me gratouiller les oreilles Tiens, au fait, j'ai cassé ta lampe. C'était ça ou mourir Hé, hey, continue J'espère qu'elle mère va s'en sortir, tout seul avec le grand buffle. Ah non On va pas laisser Calas nous voler la victoire On fonce Mère, tu perds du temps Si tu crois que c'est facile, il était prévu pour Émilie euh, euh, oh 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 C'est vrai que c'est bon, hein, mon bébé J'en sais quelque chose. Vas-y, Elmer Allez, Elmer Vas-y Plus vite, y'en a plus vite Je déclare Elmer et Kinoubi vainqueurs Si, t'as de la chance d'avoir un ami aussi extraordinaire que Kinoubi. C'est vrai, Kinoubi est bien plus qu'une peluche collante. C'est un dresseur de buffle hors pair. Oh, C'est bon, mademoiselle n'a plus honte de son doudou trouillard. Hmm Dis donc, Fiona, tu fais la course ou quoi si tu continues à courir comme ça, ce n'est pas des tomates que je vais vendre au marché, c'est de la sauce Oui, pain Écartez-vous, je suis devant oh ouais Petit sauvage Pas la peine de courir, Fred oh T'as perdu d'avance La prochaine fois, si je t'attrape, fais attention à tes oreilles Désolé, Fred, mais je gagne la course Cours toujours, Émilie moi, je prends les raccourcis. Mauvaise idée, mauvaise idée. Ah oh 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 non, non, non Rien de cassé, Kinoubi Si, les pieds. Tu me casses les pieds avec tes cascades. Non oh Mais quelle idée de se lever à des heures pareilles C'est toi qui te lèves tard, Émilie. Tu dors comme une marmotte en hibernation. Oh là, mais c'est une mauvaise humeur Vous venez, les enfants Votre lait de buffle va refroidir. Regarde La terre est imbibée d'eau comme une éponge. Hein les fleurs des orchidées fanent à vue d'œil. C'est une catastrophe La rivière est en crue Tous nos légumes vont être inondés Il faut faire quelque chose il y a un barrage là-bas oh, oh, oh. oh, Misère, oh, misère Et l'eau monte si vite Et voilà Combien de fois je t'ai répété de faire attention où tu mets tes pieds de mammouth C'est ma faute oh, oh, oh. C'est moi qui ai cassé la route hier en sautant J'ai pas fait exprès Mais c'est pas possible Regarde ce que tu as fait dans quelques heures, la rivière va déborder de son lit. Toutes nos cultures vont être noyées. C'est toi qui es responsable, Aaron. Tu as décidé d'héberger cette grande bringue. Ça te regarde, mais tu dois la surveiller. Elle fait des dégâts, oh. cette camine. Oh. Tu as raison. Et nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, nous devons trouver le moyen d'abattre ce barrage. Calas, Georges, Fred, retournez au village et mettez à l'abri tout ce qui craint l'eau. Et vous, vous allez aider Fiona à fortifier les murets qui protègent les potagers de ses parents. Mais... Je serai plus utile ici, je peux vous aider Émilie, t'en as assez fait comme ça. Il est temps que tu m'écoutes et que tu obéisses. Tu 
Écoute, Émilie, on a tous fait des bêtises. L'important, c'est de faire tomber ce barrage et dans quelques jours, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Stop Pas question que Madame Castou pénètre dans mon potager. Je suis désolée, Fiona, mais Monsieur Baokan a dit que je devais t'aider et je dois lui obéir. J'ai une idée. Émilie, tu vas chercher des pierres et moi, j'aide Fiona à faire un mur plus haut. D'accord, à tout à l'heure. On n'y arrivera pas comme ça. Peut-être qu'on peut trouver un point de faiblesse dans le barrage pour que celui-ci s'écroule. On va essayer. Vous pouvez y aller On vous tient Non En dessous, un satané courant vous tire vers le bas. Me voilà. Merci pour ton aide, mais tu restes à l'extérieur du potager. Avec toutes ces pierres, on va te construire un véritable potager fortifié. Tant pis, je préfère manger sur mes genoux que les pieds dans l'eau. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fred T'as plus de planches <rire> Ça sert d'avoir des parents bûcherons. Chouba, 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 chouba. Attention, Elmer, tes pierres ne sont pas bien centrées. Papa a dit c'est toi qui nous garde. C'est gentil qu'il nous bide vouloir te rendre utile. De rien, tout le plaisir est pour moi. Oh, oh. Qui nous bide Qu'est-ce qui se passe La rivière, elle va déborder. Elle mère, il faut que j'aille au barrage. Quoi T'as oublié ce que t'as dit mon père Non, je n'ai pas oublié, mais je préfère mille fois être grondée que de regarder la vallée se noyer sans rien faire. T'as raison, allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites là Excusez-moi, monsieur Baokan, je vous ai encore désobéi, mais faites-moi confiance cette fois-ci. Va prêter main forte à Fred. Émilie Ça va aller je ne suis pas assez forte Si je démonte le barrage pierre par pierre, ça va prendre une éternité Ne t'inquiète pas, on va y arriver Et puis t'es pas toute seule Tu as raison On va le faire tomber ce barrage Non, non Fais-moi encore sauter sur ton dos non Ça suffit maintenant C'est terminé, c'est compris Les filles, vous savez que je vous adore Mais la situation est grave, tout le monde doit participer, même votre Kinoubi chéri Promis, je jouerai avec vous après, et je vous ferai plein de guilis 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 C'est solide, mais même toi, t'es pas assez fort pour les porter. Moi, non. Mais le courant de la rivière, oui. Super idée. Et je sais où trouver des troncs d'arbres. Ces 
C'est bien bon tout ça, mais comment on va faire pour conduire les troncs d'arbres jusqu'à la rivière euh, Je vais vous donner votre premier cours du truc le plus génial de mon monde à moi, la glisse oh Allez, on y va oh Ne vous crispez pas, restez cool Faut que j'y arrive, faut que j'y arrive Attention, on arrive bientôt au village Écoute-moi bien mon petit caillou Être ou ne pas être un kaki, là n'est pas la question Toi et tes petits camarades, vous devez partir d'ici au plus vite Finalement, un peu d'autorité ne peut pas faire de mal. Bon. Hey, hey. On dirait que j'ai parlé trop vite. Tu l'auras cherché. Attention au pont Merci qui Merci qui Loubi Non oh. Vous êtes vraiment les cailloux les plus mal polis que j'ai jamais fréquentés Waouh Waouh Mais son bébé C'est génial Tu l'as échappé belle, Émilie Sinon, je te jure que je t'aurais fait manger chaque légume pourri par l'inondation Merci, Émilie T'as sauvé nos récoltes Allez Pour fêter ça, j'offre à tout le monde une tournée de jus de raisin Viens, ma grande. Les émotions, ça creuse. C'est pour moi Oh, merci. C'est nous qui te remercions, fillette. Tu as sauvé nos cultures et le village aussi, en passant. Elle fait des bêtises de géante, mais elle est aussi géante pour les réparer. <rire> tout à fait d'accord. Je suis fier de toi, Émilie. Et fier de t'avoir accueilli dans ma maison. Oh, merci, monsieur Baokan. <rire> Mais oui, moi aussi, je suis tout pareil ami pour la vie. Mais laissez-moi passer. <rire> Il est tranquille Allez Encore quelques coups de marteau et tout sera prêt pour ce soir Ce soir Qu'est-ce qui se passe ce soir Pardon, mais... Plus tard, Émilie Je n'ai pas le temps Jules, tu peux me Chaud dire... devant Voilà les planches pour l'estrade L'estrade Mais pourquoi faire C'est peut-être pour la foire aux poules Angora. Ça m'étonnerait. Viens avec moi. Madame Baokan Émilie, tu n'es pas avec Elmer en train de répéter En train de répéter quoi Mais tu sais bien, ce soir, nous célébrons la grande fête du renouveau. Une fête Mais c'est super Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette fête Eh bien, par tradition, les enfants de la vallée donnent un spectacle pour tout le village. Elmer ne t'a rien dit ils pensent peut-être que je ne suis pas capable de faire ce spectacle avec eux, à cause de ma taille. Allons, allons, jamais Elmer ne te laisserait en dehors de la fête. Je suis sûre qu'il t'attend à votre cabane. Tu peux lui apporter son costume pendant que tu y es Je viens de le terminer. Ok, ok. Waouh, elle est super belle <rire> Oui, vous faites quoi Ta mère a fini ton costume. Wow, génial Bah de rien. Je suis le chevalier Elmer, le plus puissant guerrier du monde. Et je suis Fred, le terrible, la terreur de la vallée. 
Pourquoi tu ne m'as pas dit que vous prépariez un spectacle pour la fête du renouveau Vous ne voulez pas que je participe, c'est ça Mais pas du tout On voulait juste tout préparer avant de te dévoiler notre super idée Émilie, tu vas être la reine de la fête La reine C'est vrai Qu'est-ce que je dois faire ah ah C'est quoi ce truc On a préparé un super numéro Les guerriers du matin contre l'horrible dragon de la forêt interdite mais... et elle arrive quand, la reine Bah, ben, il a pas de reine C'était une façon de dire que c'est toi qui seras la vedette du spectacle Vu que c'est toi qui vas jouer l'horrible dragon Je... je vais jouer l'horrible dragon Avec ta taille, ça sera super T'auras l'air d'un vrai dragon Tu sèmes la terreur On arrive pour sauver le village On t'attaque On te tue Et tu meurs dans un horrible râle d'agonie <rire> Voilà ce que tu dois faire. Mais je ne veux pas jouer ça Vous auriez pu me demander mon avis Hé, euh, hey, attention C'est pas parce que tu ne prépares rien que tu dois gêner les artistes Comment ça, je ne prépare rien Grande et maladroite comme tu es, je ne vois vraiment pas ce que tu pourrais faire comme spectacle. Détrompe-toi, je participe à la fête avec Elmer et Fred, si tu veux savoir. Ah oui Et tu vas faire quoi Un truc que tu n'oublieras jamais. Un spectacle du tonnerre. C'est tous des minus. Je ne veux plus jamais les voir. Mais oui, c'est ça, oublie-les C'est pas si grave On pourrait monter notre propre spectacle Émilie et le panda qui parlent Un truc de ventriloque, ça marche toujours Puisque c'est comme ça, je vais faire mon spectacle toute seule Et ce sera le plus chouette Mais... et mon idée Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire Ia Wa Ia Hi Attention, éloignez-vous. Voyez pas que je m'entraîne. Dis, Jonas, on peut faire le spectacle avec toi Ah oui, s'il te plaît, dis oui. Vous êtes trop petite. Maintenant, allez jouer ailleurs. Il faut que je m'entraîne. Oh. Dites, vous trouvez pas qu'ils commencent à être énervants avec leur fête Vous, vous êtes trop petite Moi, je suis monstrueusement grande c'est pas de notre faute si on est comme on est. Et si on se mettait ensemble et qu'on faisait notre spectacle rien qu'à nous ah Madame Baoukan, on a besoin de beaucoup de tissus de couleur. Ah, tu vois, j'étais sûre qu'Elmer avait pensé à toi. Ah oh, non, non, Elmer et Fred font leur propre spectacle. C'est pour faire des costumes pour pommes et prunes, c'est tout. Et toi, tu vas pas faire le spectacle avec nous Ok, si. Tu es prêt T'es sûr que c'est une bonne idée Parce que moi, j'ai des doutes. Mais oui, ça va marcher En garde, ville dragon Meurs, ignoble créature Prenne pas mal Oh oh, là, c'est la cata. On sera jamais prêt pour ce soir, c'est fichu. À moins qu'on arrive à convaincre Émilie de revenir jouer les dragons. Alors ça, c'est pas gagné, hein. On n'a pas le choix, de toute façon. Euh, c'est mieux si tu me laisses lui parler, Fred, d'accord euh, Pardon, vous avez pas vu, Émilie Euh, non. Hé, hey, Elmer, regarde Alors, les crétins du matin Prêt à être humilié Super vos costumes <rire> Laisse tomber, il faut vraiment qu'on trouve Émilie et vite Vous en faites une tête les garçons Tout va bien Non, tout va mal. Notre spectacle ne vaut rien et en plus on s'est fâché avec Émilie. Je crois qu'elle nous en veut à mort. Tu l'aurais pas vu par hasard Je viens vous aider Madame Baokan. Tiens, vous êtes là vous Euh, salut Émilie, tu vas bien Très bien alors, vous avez trouvé ce que je vous ai demandé J'ai ramassé toutes les chutes de tissu de mes travaux de couture. 
J'espère que ça suffira. Émilie, on voulait s'excuser. Si tu voulais revenir... Désolée, je monte mon propre spectacle. Oh. Mmh. Elles doivent être très solides. On aura assez de pétales oh. oh Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux tu, tu fais un spectacle avec Pomme et Prune Ah ouais, pas bête Si tu rugis en menaçant de croquer les deux petites, tu seras encore plus impressionnante Tais-toi Aïe Je suis sûre qu'Emilie a une idée bien meilleure. Il euh, n'y aurait pas une petite place pour nous dedans, par hasard Qu'est-ce qu'on fait, les filles On les accepte malgré leur taille normale Mais ils feraient quoi Il faut qu'on se concerte. C'est d'accord. Merci, Émilie. Qu'est-ce qu'on doit faire Fred, tu pourrais trouver un petit totem en bois Elmer, tu as toujours ton masque de dragon Il faut que vous alliez les chercher. Et moi alors, je vends du popcorn T'en fais pas. J'ai un rôle taillé pour toi. Oh, bravo oh, Bravo Bien. Oh, bravo. Merci Jonas On applaudit maintenant Calas et le clan du soir dans un numéro époustouflant matin n'ont même pas pris la peine de venir. Mes chers amis, voici le moment du dernier numéro. Pomme, Prune et le clan du matin présentent la légende du renouveau. Il y a très longtemps de cela, la vallée était recouverte d'un hiver éternel. En effet, un terrible dragon avait fait prisonnière les fées du renouveau, les empêchant ainsi d'annoncer le retour des beaux jours. Mais un jour, deux valeureux guerriers parvinrent à atteindre l'antre du dragon pour tenter de les délivrer. <rire> voilà les deux nuls Mais le terrible dragon n'allait pas si facilement laisser échapper ses proies. J'ai bien fait de m'entraîner toute la journée. Tu vas périr, vile créature Tiens, prends ça T'es mort oh. Une fois le dragon terrassé, les guerriers purent enfin délivrer les petites fées du renouveau qui firent revenir joie et lumière dans la vallée. Oh. Oh. L'esprit règne sur tous les éléments naturels de la forêt. La terre, les rochers, les plantes, mais aussi les animaux. Respecter la nature, ne pas déranger l'ordre des choses, c'est respecter les esprits et par conséquent préserver l'harmonie de l'univers. Mmh. <rire> Calas, tu feras moins la maligne quand les esprits te changeront en poule angora Ouh, j'ai peur Déjà qu'ils t'ont transformé en bouse de buffle Ne vous moquez pas des esprits malheureux ce sont des forces naturelles puissantes, impossibles à contrôler. Les esprits peuvent créer bien des tourments à ceux qui les dérangent. Pour qu'on les dérange, il faudrait déjà qu'on sache où ils habitent. Mais nous le savons, Émilie. Ils reposent au cœur de la forêt, dans une mare magique. La mare aux esprits. Troubler leur repos peut avoir des conséquences terribles. Oh. Bien, 
La classe est finie pour aujourd'hui. Enfin la récré, youpi oh, Il m'a fait trop peur, le chaman. Et moi, il m'a bien fait rigoler. Franchement, Elmer, tu y crois, cette histoire d'esprit Ah, mais évidemment Faut pas blaguer avec ça Tu n'as pas peur des esprits Pourquoi j'aurais peur Et même s'ils existent avec ma grande taille, je les attends, tes esprits <rire> Tu fais ta courageuse, mais je parie que t'es pas capable d'aller à la mare leur faire un petit coucou Moi Pas de problème Mais je parie que t'es pas capable de venir avec moi Émilie, enfin, non Le chaman a dit... Ouais, vas-y, Calas Montre-lui que t'es pas une trouillarde Euh... Non, non, bien sûr C'est quand tu veux mais vous êtes folle, c'est très dangereux Si vous faites ça, je raconte tout au chaman Pardon, Elmer, t'inquiète, on va pas le faire <rire> Je le savais, t'as les chocottes Bon, allez, on rentre, je commence à avoir faim Rendez-vous à la nuit tombée, derrière la maison du chaman On verra qui de nous deux a vraiment les chocottes J'ai d'emmener ton doudou poilu. C'est le début de la piste qui mène à la mare. À partir d'ici, il faut marcher tout droit dans la forêt. Dis donc, il est pas super rassurant ce totem. Tu veux faire demi-tour Qu'est-ce qu'on attend J'aime pas ça, j'aime pas ça. Un problème mmh. Aucun problème. Ah T'as peur Tu veux rentrer peut-être Jamais de la vie. Oh, regardez là-bas. Moi, je dis qu'on devrait rentrer. Oh, les esprits, c'est moi, Émilie. Vous êtes là ha Et voilà, c'est fait. C'est tout Tu pensais que j'allais être changée en poule Angora Ben, je l'avais bien dit. Votre mort aux esprits, c'est bon pour faire peur aux bébés, pas aux géantes. Ni à moi Ouh, les esprits Puisque... Peut-être y aller. C'était quoi ça Rien du tout. On va oublier toute cette histoire. On n'est jamais allé à la mare, d'accord Si tu veux mon avis, elle panique pour rien. C'est sûr. On peut aller se coucher maintenant. Réveillez le chaman
Mais qu'est-ce qui vous prend Vous êtes devenu folle Mais tu te moques de moi C'est pas ma faute Je l'ai pas fait exprès Pardon 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 Qu'est-ce qui se passe ici Calas Émilie Arrêtez-moi Je crois que je vais faire quelque chose de moche Wacha Wacha man Wacha Wacha man Dites-moi toutes les deux, vous ne seriez pas allés à la mare aux esprits par hasard C'était l'idée d'Emilie Petites inconscientes, les esprits de la mare tourmentent ceux qui les dérangent jusqu'à la fin des temps en prenant le contrôle de leur corps. Mon sort de répulsion n'est que temporaire. Dès la nuit prochaine, ils reviendront s'emparer de vous Mais il n'y a rien à faire Suivez-moi. Ce que vous avez provoqué, vous seul pouvez le défaire. Il faut les renvoyer dans la mare pour toujours. Trempez vos mains là-dedans. Washa, Washa man. Vous devez maintenant retourner à la mare seul pour y verser cette potion. Mais attention, les esprits ne se laisseront pas faire. Comment on va faire alors Par précaution, je vais vous apprendre mon sort de répulsion. Retenez-le bien. Pardon de ne pas t'avoir écouté, Elmer. Trop tard pour les regrets. Revenez vite, c'est tout. N'oubliez pas, vous n'êtes pas chaman et vous n'avez pas de bâton. Quand vous jetterez le sort, les esprits ne seront que très brièvement repoussés et reviendront aussitôt à l'attaque. Mais pas du tout, ma pauvre Calas. Je devais être encore un peu possédée par les esprits. 
En tout cas, j'espère que cela vous servira de leçon et qu'à l'avenir, vous ne vous lancerez plus des défis idiots. C'est pas gagné avec impatience. J'ai dû passer chez Marie chercher les filets. Pas de souci. C'est déjà tellement gentil d'emmener les jumelles. Avec le travail qu'on a, ça nous rend bien service. Émilie Et là, doucement les filles Allez, en route Les papillons ne vont pas nous attendre et on est déjà en retard. <rire> on te les confie, Émilie. Bon après-midi Vous pouvez compter sur moi <rire> N'oubliez pas que les Kinzu nous récompenseront pour chaque papillon attrapé. Plus ils sont rares, plus ils rapportent de points. Mais lesquels on doit prendre Tous ceux que tu peux. Mais le plus rare, c'est le grand pourpre. Celui-là, si on l'attrape, on a gagné. Bon, je me mets avec Fred. Euh, les jumelles, vous vous mettez avec Émilie. Et moi alors, je compte pour du beurre Toi, oh, tu restes avec nous, pour la toutou <rire> Ils ont l'air de bien s'amuser. On n'est pas là pour ça. C'est pas juste Avec les jumelles, ils sont plus nombreux que nous Qu'est-ce que ça change De toute façon, ces idiots n'ont jamais gagné Et je vous promets qu'après cette partie, ils ne pourront plus voir un papillon sans avoir envie de pleurer Ça me fait éternuer. Pas parole, Fred a une drôle de façon de chasser les papillons. Kinoubi, ah on a un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi ah <rire> 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 On sait ça à fuyer. Ma colère sera terrible. <rire> du pollen. Justement, tu me déconcentres à éternuer toutes les cinq minutes. Mmh. Oh Le grand pourpre Enfin, te voilà Ce papillon était pour moi Ah, désolé ma cocotte, les papillons sont à ceux qui les attrapent les premiers. Là, du calme grand pourpre, avec moi tu seras entre de bonnes mains. Ça, c'est ce qu'on va voir. Si on l'attrape, peut-être qu'Emily ne sera plus fâchée. Eh hey, les filles, qu'est-ce que c'est ah, 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 ah oh Revenez ici immédiatement Je les ai perdus Non, c'est pas vrai Tu les as vus où pour la dernière fois 
Elles étaient de ce côté-là. Il y a un truc pas net là-bas. Je vais voir ce que c'est. sont dans la crevasse, elles ne risquent rien. C'est bizarre que ces grosses coques s'aventurent jusqu'à notre vallée. C'est peut-être lié à la chaleur de ces derniers jours. Ou alors, elles cherchent de la nourriture. Ces coques ne mangent que des pucerons rouges. À moins que... De quelle couleur sont les vêtements des jumelles Euh... Rouge Alors c'est ça Les coccinelles prennent les jumelles pour d'énormes pucerons Oh non C'est pas le moment de pleurer Tout est de ta faute À toi de les sortir de là Oh ça va, Calas Retournez plutôt au village chercher de l'aide. Et voilà, c'est encore à moi d'assumer les bêtises de la grande gigue. Elle a raison, c'est de ma faute. Si je m'étais occupée des jumelles au lieu de vouloir battre à tout prix Calas, ça ne serait jamais arrivé. Mais non, c'est pas ta faute, Émilie. Tu pouvais pas prévoir qu'on serait attaqué par des coccinelles noires. Rester sans rien faire pendant qu'Emilie devient l'héroïne du village. Mais tu disais que c'était de sa faute, même qu'elle n'a pas surveillé les jumelles. Dégagez Qu'est-ce que vous attendez Maintenant, à moi le grand pourpre. Il faut trouver le moyen d'éloigner les coccinelles de la crevasse. Bon, euh, on sait qu'elles sont attirées par le rouge. Émilie, donne ton blouson à Fred. Moi, j'ai mon impôt à insectes. On va les attirer pendant qu'il ira chercher les jumelles. Mais je suis trop grande pour entrer dans la crevasse. Oui, mais tu es la seule à avoir le bras assez long pour les tirer de là. Eh, hey, les coccinelles, par ici Oh, 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 oh Ça marche Tiens-toi prêt, Kinoubi Ça va être à nous Oh, my God. 
vrai que nous sommes sauvés. <rire> pour ce qui s'est passé. On s'est caché dans un trou en attendant qu'Emilie et Calas viennent nous sauver. Et même qu'on n'a pas eu peur. Oh. 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 Magnifique, Calas, de toute beauté. Bravo. Oh. 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 mieux dans la nature, non Et puis comme ça, on y quitte D'accord Mais match retour la semaine prochaine T'as intérêt à t'entraîner <rire> <rire> <rire>